Well, it's another glorious spring day in Riga, and today I want to take you on an Uzbek culinary experience. And for that, we need to head to one of my favorite places, the Central Market. Let's go. So I've just arrived at the market, as you know, my favorite place in Riga. And right there, just to show you the Uzbek influence here, just at the entrance, is a place that specializes in amazing Uzbek pastries. Here, take a look. And these I absolutely adore. They're called samsa. And they're very similar to samosas, what you would find in an Indian restaurant back home. Samosa, samsa, you can see that the root of the word is very similar. And in principle, it's the same thing. Just the filling has an Uzbek influence. And I personally love the ones with um, with lamb. Здравствуйте. Самса можно, пожалуйста? С баранина. Одну? Одну, да. Они тепленькие? Ну, летние. Не хотите, могу погрузить. Нет, нормально. Все в порядке? Спасибо большое. До свидания. So, This is obviously not all I want to show you. There's quite a few vendors here from Uzbekistan. So there's this place on the inside. There's one that does the exact same thing. There's some spice vendors that are from Uzbekistan. Um, but what I want to show you is a little restaurant that specializes in just three dishes, but they make them perfectly. But before we go and see that, there's just one thing I need to grab. So I've just entered the fish pavilion. And as you very well know from watching other videos, just down there, there's one of my favorite moonshine places. They produce samagon. And they have a stand here. Samagon is basically Russian moonshine, homemade vodka. And uh, it's really top quality. So I'm going to go and buy some, ask them if I can take a little shot glass outside and then bring it back to them after. Alright, we got the moonshine, we got the vodka, she let me take the glass. And people are looking at me like, what's this guy doing? But let's go. We're on a mission today. So I just left the fish pavilion, which is the pavilion closest to the main road. It's like the last one. I've got my samsa, I've got my samagon, my shot glass, and right outside the fish pavilion, right there, is a tiny little kitchen that an Uzbek guy runs alone, and he makes the most amazing dishes there. Let me introduce you. And look, if you ever come here, Uzbeku Shashliks und Plovs. That means Uzbek Shashlik, which is uh, uh, barbecued meat and Plovs. And there it says Uzbek Virtuve, which means Uzbek cuisine. Let's put this down here and introduce you. Здравствуйте. Как у вас дела сегодня? А вы мне обещали вчера, что сегодня будет плов, будет лагман, манты. Все есть? Супер. Как плов сегодня? Покажите. Здравствуйте. Как у вас дела? Тяжело, мне кажется, для вас, нет? Устали? Look at this, guys. Let me show you. See, he's just got this little kitchen, and he makes this genuine food right here. Манты и лагман. Все вместе буду кушать. Я буду объяснить люди, что это, откуда это, и как вкусно это просто. Как у вас дела? Вы голодны? 
Нет, спасибо. Я один не кушаю. Я домой это самое приеду, поем. Это Если... очень вкусно. Вкусно, да? Да, маленькая порция. Будет, будете со мной покушать. Я один не люблю кушать. Спасибо. Жалко. Мне неудобно. Как неудобно? Да. Мне неудобно кушать один. Кстати, вы здесь попробовали плов? Я никогда не, не кушала. Да? Никогда? никогда да. Сегодня будет первый раз. Можно одна порция плов для этот э, женщина, моя новая подруга? Вот. Вы можете уже начинать. На здоровье. Это очень вкусно, кстати. Вам помочь? Дайте мне руку. Да, да, вот. да, вот, 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 вот так. Видите, как старость не радость, молодость, старость не радость, молодость правильно. и вечность. Ой, лес полыс, но не вдруг. Что я села вам? Нет, я, там, там много есть. Ну так много. Спасибо. Плов скушали раньше? Или первый делали, раз? Делали, делали. А, вы даже делали? Да. So guys, what this is, is a typical Uzbek plov. And they've made it perfectly. And the first time I ever tried this, funnily enough, was in Spain. I met a guy from Israel, of all places. But he was born in Uzbekistan. And uh, he made a plov for me. And I'll never forget it. And honestly, I've tried them in restaurants and and it's very rare to find a plof that I don't like. It's such a great dish. But this place right here makes it amazing. And it's rice with carrots and meat, and it has a blend of spices that just makes it amazing. Let's have a look. Oh. Скажите честно, не вкусно? Очень вкусно. Очень вкусно, да? А вы с нами, со мной будете там по 50 грамм? Нет, 10 нет, нет. грамм. Тоже нет, нет? Я таблетки. А, понятно. Угу. Как, вас, как вас зовут? Анна. Анна. Ваше здоровье. И ваше тоже, да. Guys, cheers. I got about two and a half shots in there, so here's to the first one, to Anna's health. А какими судьбами вы сюда попали? Или вы здесь жили и уехали туда? Я не отсюда, я родился в Лондоне. Просто мне нравится Латвия. Интересное место. Спокойно угу. жить здесь. Да. Но похоже, да? Да, я не спешу. Тогда, ну честно, сегодня бомба. This is the guy responsible for this fantastic meal. Самсавы попробовали? Нет, я. Подождите. Спасибо. Спасибо. Попробуйте половина это. Да. Просто супер. Угу. Это называется самса. Угу. Тоже с баранина. Угу. So I'm sharing it with the lady, but look, on the inside the filling is fabulous. Угу. Тесто очень хорошее. И сколько, если не секрет, это все, как говорит, в этом эквиваленте стоит пенсионер, то может себе. Ну, иногда, как говорит, ну, месяц раз могу, наверное, попробовать прийти. Если вот пенсионеру. Как я могу регулярно ходить в плов? А, вы мне позвоните, и я угощаю без проблем. This is a soup that is also typical from Uzbekistan and it's called lagman and it's filled with just filled with meat potatoes vegetables and it also has actually I'm not sure if potatoes go in there but basically it's overstuffed with with vegetables and meat and there are also some noodles that's very interesting he makes them here by hand I've seen him do them and uh, yeah we're gonna take a look now
Oh, guys, this is amazing. The combination of spices and dill on top is just out of this world. And these noodles, like I said, the guy makes them right here. He spends hours just rolling out these noodles, cutting them up. Mm. За ваше здоровье. Молодец. Да, ваше здоровье. So I just drank to the chef whose golden hands made this masterpiece. It's a fantastic day, guys. The sun is shining. The food is great. The company is fantastic. What more can you ask for? Take a look, guys. These are what they call manti. They're like huge raviolis. Um, the Georgians have something very similar called chinkali, but these are amazing. So are the Georgian ones, by, by the way. And they're filled with meat. And we'll have a look at them in just a sec. It's like a sack. It's full of juice. Oh. Look how full that is. Sorry guys, but there's no way of making this pretty. Mm. Amazing. Разница нету, мне кажется. Нет, нет, нет. Нет, а? Нет? Узбекистане нет. Это не хинкали, это манты. Манты. Чтобы не вытекал сок. Вот в чем. Да. Поэтому я. Ну как? Вкусно, а? Вкусно, но не умею кушать. Буду, <laughs> буду по-простому, по-крестьянскому. Я тоже не умею. По-крестьянскому. Ну, да, у вас там вилка есть? Да, да, так что я... А, ложечка. Ложечка, да, лучше это. Во, все, угу. я наелся. Ну, да. Очень много скушал. Да. Но вкусно было. Да. Спасибо, до свидания. Тесто очень хорошее, да. тонкое, тонкое, тонкое такая, да? Да, да. очень легкое. Да, очень, легкое, да, да, да вот нравится мне. Как раньше успевали? И детей в школу, и пельмени делать, и все, как говорит. А сейчас, я не знаю, так время летит быстро. Я одна говорила, как ушла на пенсию, и время полетело. Я не верила. Сейчас? Летит? Летит. Сейчас уже верите, да? Де верю. Понедельник, пятница. Понедельник, пятница. А куда неделя девалась? Пролетела, да. Да. 
Вот последний. Вкусно было очень все. Last one, guys. But here's to you guys. Cheers. Не на мусор это не мне. Может на мусор это? Нет, почему? Пусть кушает. Ну, мне уже силы нет. Вкусно, но силы нет. Больше. Спасибо. Очень вкусно было. Браво. Рахмат. Спасибо большое. Аня, да. очень да. приятно было с вами. Ну, мне комнату. тоже, тоже, да. Спасибо да. за компанию, потому а, что, вас, честно, я, я, Аня, я, а я, я даже один не, не люблю а, кушать. А я вот не спросила, как вас зовут. Меня зовут Джастин. 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 Да. Запомни. Завтра уже забивайте, даже сегодня забивайте. Джастин. Так это в какой республике вас так назвали? Это английское имя. А, ясно. Ну, правильно написано. Джастин, да, точно. Точно. Аня, спасибо большое. Вам большое спасибо. Очень приятно было. Почему? Мне очень удобно. Это... Большое спасибо. Вам спасибо. Да. Все, спасибо тебе. Давай, брат. Алла, до свидания. До свидания. Как до свидания на ваш язык? Хайер. Хайер? Хайер. Хайер. До свидания. All righty. I tell you what. That was an experience. And you'd never find this if you didn't know where it was. And it'd be a crying shame to come all the way to Riga, although Latvian food is superb and there's a lot of great places, but that's a really unique place that I really recommend you try. <laughs> Best busker in Riga, that's for sure. And uh, yeah, he's like my jukebox. Whenever I walk past, I get a song. You gotta drop money, but you still get a song. Well, that pretty much ends my video for today, guys. So, once again, thanks for being with me. I hope you enjoyed it. And remember, enjoy your journey. <laughs>